Канал «Автозакордон зимой и летом» продолжает рассказ о городе Софии. Сегодня мы расскажем о церквях разных конфессий, как обещали в прошлом выпуске. Если вы не видели наше первое видео о Софии, ссылка на него в правом верхнем углу экрана. В первом видео я, ваш гид Константин Красовский, рассказывал о двух главных православных храмах города – соборах Святой Софии и Александра Невского. В этом выпуске мы вначале покажем храмы других конфессий и сейчас отправляемся в католическую церковь. Когда София стала столицей страны, ее католическая община быстро росла за счет приезжих. И самым значительным из них был князь, а затем царь Фердинанд. Он, как и вся его семья, были католиками, поэтому было решено построить католический собор. Он, как и собор в Лейпае, носит имя святого Иосифа. В 1896 году Фердинанд I присутствовал вместе с принцессой и всем дипломатическим корпусом при освящении собора епископом. 30 марта 1944 года в результате англо-американской бомбардировки Софии здание собора было разрушено прямым попаданием. После войны собор оставался в руинах. В 2002 году папа Иоанн Павел II посетил Болгарию. Он заложил первый камень в фундамент нового собора. Он построен на том же месте, что и старый. Строительство осуществлялось при финансовой поддержке католиков всего мира. Оно было завершено в 2006 году. Первый правитель Болгарии Александр Батенберг был лютеранином. Поэтому в Софии была построена протестантская церковь. Но она была разрушена во время бомбардировки 1944 года. На месте этого храма построена национальная опера. Мы находимся возле синагоги Софии. Это третья по величине синагога Европы после Будапештской и Амстердамской. Эта синагога функционирует уже более 100 лет, к счастью, она не пострадала от разрушения, потому что болгарский царь Борис отказался выдать первую болгарскую евреев. Софийская синагога была построена в 1909 году. Она похожа на синагогу в Вене, впоследствии разрушенную нацистами. Здание может вместить более тысячи человек в центральном зале. Он предназначен для мужчин, а также на внутренних балконах, где молятся женщины. С 1992 года в синагоге размещается музей истории евреев. В нем есть экспозиции о еврейской общине в стране, Холокосте и спасении евреев в Болгарии. В 1943 году нацисты потребовали депортации 48 тысяч болгарских евреев. Но правительство страны не выполнило этого требования из-за протестов общественности и церкви. Царь Борис заявил немецкому послу. Евреи моей страны – ее подданные, и всякое посягательство на их свободу мы воспримем как оскорбление болгарам. Когда София была под властью Турции, православные церкви, включая собор Святой Софии, были переделаны в мечети. Но в то время строились и оригинальные мусульманские храмы. Мы видим перед собой единственную действующую мечеть Софии. Раньше их было много, но сейчас осталась одна. И она отремонтирована при поддержке турецких и арабских мусульман. Мечеть Баня Баши была построена над естественным тепловым источником. Ее построил османский архитектор Синан в XVI веке. Этот же архитектор построил мечеть Сулеймана в Стамбуле. Стены мечети сделаны из резного камня и кирпича. В четырех углах установлены небольшие башни. Здание украшено матовыми каменными колоннами. Центральный купол покрыт металлическими пластинами. Кстати, купол является важным элементом мечетей. И это то, что роднит исламскую архитектуру с византийской. Возможно, это связано с тем, что для мечети часто использовались не исламские постройки. Это 
этом здании сейчас размещается автоматический музей. А раньше была самая большая мечеть в Софии. Строительство большой мечети буюк Джамия было завершено в 1474 году. Буюк по-турецки «большой» – Джамия – мечеть. По некоторым источникам, на момент освобождения Софии русскими войсками, здание было разрушено и заброшено, а ее минарет сам упал. Однако также известно, что в одну декабрьскую ночь 1878 года, когда в городе бушевала гроза и раскаты гроба скрывали звук взрывов, русские военные инженеры подорвали семь мечетей. Некоторым мечетям удалось избежать полного разрушения, потому что они были преобразованы в православные церкви. Мы находимся возле церкви, которая сейчас называется церковь Седьмой Чисельницы. То есть это в честь Кирилла Мефодия и их пятерых учеников. Но раньше это была мечеть, и называлась она Черной мечетью, потому что там был минарет, возведенный из специального темного гранита. После освобождения Болгарии в 1878 году здание было превращено в военный склад, а затем в тюрьму. В 1903 году здание было преобразовано в церковь семи святых – Кирилла, Мефодия и их учеников – Климента, Наума, Ока, Сова и Ангеллариума. Во время строительных работ в подвале храма были вскрыты фундаменты ранней христианской церкви, датированной V веком и более древнего римского храма. эта церковь выглядит сейчас внутри. Но кроме церкви семи святых, в Софии есть храм непосредственно святых Кирилла и Мефодия, тоже построенный в начале 20 века на развалинах мечети. К сожалению, я подошел к этой церкви с задней стороны, где она окружена высоким забором, а ворота закрыты. Но подъехал автомобиль, и ворота открылись, и я вошел на территорию храма Кирилла и Мефодия. Кстати, создатели кириллицы почти всю жизнь звали... Константин. Монашеское имя Кирилл он принял за 50 дней до смерти. Умри он чуть раньше, и мы бы писали на Константинице. Но тут я увидел, что ворота автоматически закрывается и побежал к выходу. А здесь располагается церковь святой Параскевы. Архитектура храма необычна. Молитвенный зал – это не традиционный продольный нев, характерный для базилик, а круглый зал диаметром более 20 метров под куполом из железобетона. В результате храм обладает очень хорошей акустикой. 
Это связано с тем, что там нет колонн. Вокруг большого купола находятся более мелкие полукупола. Они способствуют плавному распространению звука. Мы с вами находимся возле собора Святой Недели в Софии. Идет снег, поэтому лучше попробовать посмотреть, что там внутри. Собор Святой Недели – это кафедральный собор Софийской митрополии Болгарской Православной Церкви. Храм назван в честь святой мученицы Кириакии Никомедийской. Она известна на Балканах как Святая Неделя. Первоначальное строение было построено в X веке. После пожара 1856 года прежнее здание было разобрано. На его месте построили более внушительный собор. В 1898 году был произведен ремонт церкви, во время которого были добавлены новые купола. А вот как церковь Святой Недели выглядит без снегопада. В 1925 году коммунисты заложили в соборе взрывчатку с целью уничтожить руководство страны. Генерал Константин Георгиев был выбран в качестве приманки для атаки. 14 апреля он был застрелен перед церковью Святой Недели после вечерней службы. Через два дня на отпевании генерала в соборе произошел взрыв. Погибло 134 человека, а более 500 ранено. Погиб мэр Софии, 11 генералов и целый класс девочек-лицеисток, которые пели в церковном хоре. Царь Борис опоздал на церемонию и избежал гибели. Здание собора тоже сильно пострадало во время взрыва. Но оно было восстановлено и приобрело свой современный облик. Здесь, между зданиями и гостиницей, приютилась церковь Николая Мерликийского. Она была построена еще в римские времена и была такой дворцовой церковью комплекса Константина. Церковь Николая Чудотворца – это древний православный храм. В 1939 году эта церковь приютила духовников, изгнанных из русской церкви святого Николая. А изгнали их потому, что советское посольство объявило их белогвардейцами. 30 марта 1944 года в результате бомбардировки Софии древний храм сильно пострадал. При возведении отеля в этом месте храм было решено сохранить. Часовня была расписана в середине 50-х годов. Затем фрески были отреставрированы в 2017-18 годах. На это я зашел просто в дворик между домами здесь неподалеку резиденция митрополита Хотя вот центр Иоанна Рыльского церкви Свята Петка внутри квартала современных домов церковь Свята Петка Стара Датируется XIII веком. Согласно некоторым источникам, церковь раньше была частью дворца. В 1930 году Свята Петка Стара была перестроена как часть нового здания Софийского митрополита. Все православные храмы, о которых мы рассказали, являются церквями Болгарской Православной Церкви. Богослужение там ведется на болгарском. Но в Софии есть храмы и других православных церквей. Румынская православная церковь. Под снегом, зимой. Церковь Святой Троицы является церковью Румынской православной церкви. Она была построена в 1908 году на месте бывшего консульства Австро-Венгрии. Она очень похожа на один из нескольких типов, характерных для Румынии церквей. 
Если наше видео об этом уже готово, ссылка на него должна появиться в правом верхнем углу экрана. А вот здесь стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И он стоит не просто так, а рядышком с созданием Русской Церкви Святого Николая. Церковь Святого Николая является русской церковью. Дело в том, что после освобождения Болгарии в Софии жило множество русских советников. Ну а ходить в болгарскую православную церковь было им не боже. Они молились дипломатической миссией. Потом было принято решение построить русскую церковь. В 1882 году городские власти предоставили для русской церкви участок на месте уничтоженной рыночной мечети. Кстати, помогала Россия Болгарии не бесплатно. Понесенные российской казной расходы на содержание временного русского управления в 1877-79 годах должны были быть возмещены Болгарии. Образовавшаяся таким образом сумма получила название оккупационного долга. Он выплачивался нерегулярно, и его урегулирование заняло почти полвека. Строили долго, открыли перед Первой мировой войной, но поскольку Болгария воевала против России, была закрыта не только дипломатическая миссия, но и церковь, и священнослужители также покинули Софию. Церковь стояла закрыта несколько лет. То есть это показывало, что священники русской церкви – это не духовные лица, это служащие российского государства. Потом одно время церковь была белогвардейской, меняла несколько раз свой статус, а в настоящее время она называется подворьем московского патриархата, именно подворьем, не задворками, подворьем. И здесь, если кто-то э, является прихожанином русской православной церкви и желает помолиться по-русски, то это можно сделать только здесь. В следующей, третьей части нашего репортажа из Сави мы отправимся под землю. Нет, не в царство мертвых, а в места археологических раскопок. Вы также узнаете, что общего между орлами и львами и еще много интересного. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом. Ставьте лайки сразу после просмотра этого видео и делитесь им с друзьями. Кстати, если вы зашли сюда по ссылке на Фейсбуке, не забудьте войти в YouTube, и тогда вы сможете подписаться, поставить лайк и написать комментарий о том, что вам хотелось бы увидеть в следующий раз. До встречи в следующем городе или стране!